안녕하세요. 농구 이야기 NG 리우입니다. 2019 NBA 서머리그 동안 경기에 출전할 때마다 큰 화제를 몰고 다녔던 선수가 있죠. 이름을 들을 때마다 자꾸만 특정 음식점이 생각나게 하는 타코 폴 선수인데요. 최근 보스턴 셀틱스와 정식 계약을 맺었다고 소식이 떴었는데 1년 풀 컨트랙트는 아니고 계약 명칭은 익스빗 10으로 완전히 보장이 된 계약은 아니라고 합니다. 익스빗 10이라는 이 계약은 조건부 계약으로 보시면 되는데요. 타코 폴이 NBA에서 좋은 활약을 하지 못한다면 NBA와 G리그를 오갈 수 있는 투웨이 계약으로 바뀔 수도 있고 좋은 활약을 펼친다면 1년 정식 계약으로 바뀔 수도 있는 일종의 변칙적인 계약 형태라고 할수 있습니다. 훅스 루머스라는 곳에 따르면 폴의 익스빗 10 보너스는 5천에서 5만 달러 사이라고 하네요. 오늘은 이 타코 폴 선수에 대해 한번 알아보도록 하겠습니다. 우선 영상 한번 보고 가실게요. Doesn't take much to jam that home when you're 7-6. John Beeline, the way he's passed, shoot it, and his overall knowledge of knowing how to play. <laughs> green up top to fall. What people give him credit for. Elmore to Green That's inside it. to fall. We'll see how he is in the nice post. Jump. He's good. I'm telling you. Taco fall. <laughs> Man, he to the basket. There you go. There you go. <laughs> Osikowski. Osikowski. Elmore is. What was he now, waiting on to make the pass? Yeah, he's been weak. Fellas been working on the free throws. So hold on. Sure. One right through, one off the window. Okay. 1995년 12월 10일 세네갈의 수도 다카르에서 태어난 타코 폴의 풀네임은 엘하지 타코 서레인 디오 폴로 굉장히 긴데요. 그의 긴 이름처럼 신장은 무려 2m 31cm에 체중은 131kg이며 윙스팬은 2m 54cm입니다. 그리고 놀랍게도 서 있는 상태로 위로 팔을 쭉 폈을 때 길이가 무려 3m 10cm로 그냥 발 뒤꿈치만 살짝 들어도 덩크를 할수 있는 선수죠. 그가 16살이던 2011년 미국으로 건너오게 되었고 축구가 유명한 세네갈 출신이라 원래는 축구를 좋아한 소년이었어요. 농구에는 정말 1도 관심이 없었다고 합니다. 그런데 텍사스 휴스턴에서 NBA 레전드 하킴 올라주원에게 농구를 배웠고 처음으로 전문적인 농구를 배우기 시작했다고 합니다. 그의 큰키 때문에 많은 고등학교에서 그를 스카우트하기 위해 애를 썼다고 해요. 그리고 타코 폴은 결국 휴스턴의 제이미스 하우스 차터 스쿨이라는 고등학교에서 농구를 하게 되었고 주 챔피언십까지 거머쥐게 되죠. 그러고 플로리다의 타바레스라는 곳에 있는 리버티 크리스천 필파르토이 스쿨로 고등학교를 한번 옮기게 되는데요. 고등학교 졸업반일 때 이미 키가 2m 31cm였고 그때 당시에도 계속해서 클수 있었다고 합니다. 당시 전미에서 가장 큰 고교 선수였다고 하네요. 역시나 엄청나게 많은 대학교, 약 40개 정도의 대학에서 타코폴에게 관심을 가졌는데 결국 2014년 10월 28일 올랜도의 센트럴 플로리다 대학, 즉 UCF 나이츠와 정식 계약까지 맺으며 신입생 시절부터 주전 센터로 뛰게 됩니다. 신입생이었던 2015년 11월 18일 재밌는 매치가 성사되는데요. 같은 세네갈 출신의 장신센터인 마마두 은자이와 미 대학농구 역사상 가장 키큰 매치업이 펼쳐졌어요. 마마두 은자이도 키가 2m 29cm였기 때문에 2m 31cm였던 타코폴과 별로 차이가 없었죠. 경기 시작 때 점프볼부터 정말 압권인 모습을 보여줍니다. 그리고 경기 초반부터 타코폴이 은자이를 두 번이나 블록해버리며 자존심 싸움을 펼치는데요. 경기는 UCF가 60대 61로 졌지만 두 장신 센터 간의 맞대결에선 타코 폴이 앞섰다고 볼수 있습니다. 은자이가 폴의 강력한 수비에 번번이 막혔거든요. 반면 폴은 많은 득점을 하지 못했지만 비교적 쉽게 쉽게 공격을 풀어나갔어요. 소포모어였던 2016-17 시즌에는 평균 10.9득점, 9.5 리바운드의 더블 더블급 활약을 펼쳤는데요. 
거의 40%에 육박하는 공격 리바운드 비율을 보여줬고 경기당 2.6개의 블록까지 하면서 ACC 올해의 수비수상까지 수상하게 됩니다. 폴은 2017 NBA 드래프트 참가를 선언하지만 약두달 뒤에 철회 신청을 하며 다시 대학 무대로 돌아오게 되죠. NBA 진출을 위해 뭔가 더 보여줘야 했던 3학년 때에는 어깨 부상을 당하게 되면서 16게임밖에 뛰지 못해 본인 스스로도 굉장히 아쉬운 시즌을 보냈는데요. 하지만 4학년이 된 폴은 UCF 나이츠를 NCAA 토너먼트까지 올리며 한층 더 성장한 모습을 보입니다. 특히 토너먼트 2라운드 농구 명문 듀크 대학과의 혈투에서 보여준 파코 폴의 집중력은 굉장히 놀라웠습니다. 비록 마지막 반칙으로 인해 76대 77로 아쉽게 패배하며 빛을 발하긴 했지만 듀크 대의 쉬운 승리로 예상되었던 경기를 끝까지 알수 없게 만든 게 바로 타코 폴의 활약이었거든요. 대학에서 졸업하게 된 폴은 2019 NBA 드래프트에 참가했지만 아쉽게 어느 팀에도 선발되지 못했어요. 저는 내심 그래도 한 팀이라도 타코 폴을 뽑는 팀이 있지 않을까 기대하면서 신인 드래프트를 봤는데 아무도 안 뽑아주더라고요. 하지만 다행스럽게도 보스턴 셀틱스의 부름을 받아 2019 NBA 서머리그에 출전할 수 있는 청금 같은 기회를 얻게 됩니다. 서머리그에선 타코 폴이 출전할 때마다 관중들이 환호하며 모든 이들의 이목을 집중시켰는데요. 출전한 5경기 동안 평균 7.2득점, 4.0 리바운드, 1.4 블록에 야투율은 무려 77%를 기록하면서 굉장히 효율적인 플레이를 펼치게 됩니다. 타코 폴은 대학 시절 때도 야투율 하나만큼은 정말 엄청났던 선수였는데요. 대학 4년 평균 야투율이 무려 74%였죠. 평균 5.8개의 야투를 시도해 4.3개를 넣었습니다. 그리고 얼마 전 7월 25일 셀틱스와 익스비 10 계약을 정식적으로 체결하게 되면서 다음 시즌 타코포를 NBA 무대에서 볼수 있게 되었습니다. 물론 경기력에 따라 계약 형태에는 변수가 생기겠지만 아무쪼록 기약에 얻은 기회인 만큼 꼭 NBA에서 적응해서 살아남으면 좋겠네요. 오늘 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사하고요. 지금까지 농구이야기 NG리우였습니다.